everyone welcome back to my channel Borsha's family pack this is me your Borsha and welcome to another vlog guys so before starting let me wish you guys a very very happy healthy and prosperous new year guys Asha Kurchi Shobai Koop Koop Bhalo Acho and I'm so sorry guys I to late wish karar jonno I mean jani 20 last vlog tumra dekhe chho 25th December amra ki bhabe katiye chhi bari te ki ki kore chhi so amra Christmas celebration ki bhabe kore chhi lam shomos totai tumha dhe shodhe share kore chhi and similarly 31st night and new year ki bhabe start kore chhi exactly one gulo plan chhi lo to jay gulo प्लान मापिक एक्सेक्यूट करते पारी नहीं एंड तो मंदिर शिते शेयर करते पारी नहीं टाइम विद इन टाइम एंड ताई जो नहीं आतुरा लेट विश कर ची न्यू ईयर सो एनीवे कि 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 कारण चिलो एक्जेक्टली शाम उस तुरा ही जानते पार बे तुमरा वीडियो टा देखते था को एंड चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स if you are new to my channel, then please do like, share and subscribe to it. And please don't forget to click on this bell icon so that whatever content I post immediately hits your notification. So guys, you already have already thumbnail shop and like goodbye 2022 and welcome 2023. And about 2022, I mean, I don't know like with my health concerns, health issues and all. I obviously bhalo kichu hoyeche and how can I forget our grand birthday celebration chilo 25th birthday celebration so definitely and tar moddhe aro onek kichu bhalo hoyeche obviously onek kichu ja ichha chilo kenar to somosto kichu like obviously ups and downs miliyei thake puro bochhor amader but ei bochhor ta mane last year ta 2022 ta ektu beshi health issues जर मध्य दिए सफर करे थी and शुद्ध आमी नॉय मतलब पूरो family बोलते बड़ा आमी माँ मतलब विभिन्न रकम health concerns जर मध्य दिए गए थे in fact आमी मतलब हम लोग एकोनो जाते थे तो शेही कारण है ये actually शेटाई reason बोल बो तो मदर exactly की हो चुका है माने last week of the year जेटा भेबे चिलाम जे किचु ना किचु भाभे एक तो celebrate कर बो मतलब although ब that's fine because uh, already last year October थे September end थे के टाइ हुए आज चे जामी को थोड़ा बेर तो पढ़ चीना because of my health issue तो जाइ हो so इटा ही तो मंदिर शुद्ध share कर बो जे कि अमोन घोटे गया लो बाकी हुए गया चे जा जोने अम्रा शेही भावे celebrate करते पढ़ लाम ना and तो मंदिर शुद्ध obviously share करा री इच्छे थी लो तो अम्रा निजेरा ही माने out of the mind छोए गए चिल्लाम अमान नीचे शरीर खड़ा फॉलो आमी जा बेर कोड नीते पारी but अमार मार किचु होले मायर कोनो डॉक्टर कोनो शरीर खड़ा फॉले शे ही जगह टा अमार obviously माथा ठीक थाके ना and शे ही कारण है जाई हो तो मानेश ते आस्ते आस्ते शमोस्तो शमोस्तो टा शेयर कोड बो first टा अपना देखेनी ये वीडियो टा and आमी होय तो voice the words the boy at twenty eighth december है अमार दादूड मृत्यु बार्षी की चिलो तेरो तो अमो दादू बोलते हैं अमार मायर बाबा so मामा वाली जाई अमरा and की की कोडी so शेरा शमोस्तो टे तो मानेश ते शेयर कोड बो voice the words है चलो देखेनी ये जाग so guys, ऐ हलो अमन दादू, दादूर फोटो शुंदर करे पुरिश कर करे, शाजी ये कुछ ये सामने मिष्टी जॉल ये लो दिया हुए थे। अर जहो तो ठाकुरे एक कीतों दिया हो बे, तो शेही जगह तो देखा थी अपना देर केरों भाभे शुंदर शाजी ये कुछ ये ठाकुरे फूल मिष्टी कमरा ले वो गुलो शब दिया हुए थे। जायो जोन करा हो सब भाई आस्ते आस्ते आज चे मने दीदार शौंगेर जरा आशे बाकी दीदारा आरो माशी काकीरा हम लोग सब भाई बोशे ही आज ची कितन शुरू होए नहीं अखनो जस्ट अरेंजमेंट्स चल चे आर किचु कुने मुद्दे ठाकुरे नाम कितन शुरू हो बे तारा के दीदा नहीं शकुल के चंदुने टीप दिच्छे
এখনো কিছু সেরম ভাবে স্টার্ট হয়নি সবাই নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছে দেখতেই পাচ্ছ যদিও এখানে ভয়েস ওভার্স আমি দিচ্ছি তাই ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েসটা অফ করা বাট বুঝতেই পারছো সবাই যে হাসি হাসি করছে এখনো অনেকেই ঢুকছে একে একে আরও অনেকে আসবে এখনো কমপ্লিট সবাই এসে পৌঁছায়নি মানে যারা নাম কীর্তন করবেন এই যে সবাই এসে গেছে অলরেডি সো বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সন্ধ্যে আটটা অব্দি হয়েছে কীর্তন সো অবভিয়াসলি আমি চার ঘন্টা ডিউরেশন দেখা পো না এখানে কেটে কেটে কিছুটা বিচ অ্যান্ড পিস এসে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এবারে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ প্যাকেটগুলো সব চলে এসছে প্যাকেট আমরা অ্যাকচুয়ালি বাড়ির এখান থেকেই অর্ডার দিয়ে গেছিলাম কাকু ঠিক টাইম মতোই পৌঁছে দিয়েছে ওখানে সো প্যাকেটের ভেতর আর পরে ভিডিও বা ফটো তুলে দেখাতে পারিনি সরি বাট এর ভেতরে রয়েছে চারটে করে রাধা বল্লবী চারটে করে আলুর দম দু রকমের মিষ্টি একটা করে মোয়া সকলের জন্য তারপরে আর একটা ছোট্ট আয়োজন করেছিলাম মানে দিদানের বন্ধুরা মানে ফ্রেন্ডস বলতে পারো বা বাকি দিদানরা যারা সব সময় আসে দিদার বাড়িতে যা যা অনুষ্ঠান হয় সমস্ত পুজোতে যারা থাকেন সাথে তো তাদের জন্যই একটা ছোট্ট আয়োজন করেছিলাম শীতকাল যেহেতু একটা শাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম আমার মেয়ে তোমাদেরকে ওর জন্যি হোক সবাই খুব খুব খুশি হয়েছিল দেখে আমাদেরও খুব ভালো লাগছিল এরপর কিছু ফটো সেশন করি দিদি আর জিজু তারপর পুচকুর সাথে কয়েকটা ফটোস তুলি দেন এখানে বাকি দিদানদের সাথে এই যে বাকিরা তারপর এদিকে মা বড় মাসি আমার আরেক মাসি মায়ের সাথে এদিকে আমার দিদি অ্যান্ড বোন দাদুর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা প্রতি বছরই কিছু না কিছু করি এই বছরের অনুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে পালন হয়েছে 
সো তোমরা দেখলে দাদুর মৃত্যু বার্ষিকে আমরা কিভাবে পালন করি প্রতি বছরই কিছু না কিছু করি সো সেটা তোমাদের বললাম সমস্তটাই শেয়ার করলাম সো সেই দিন ইনফ্যাক্ট তার আগের দিন থেকেও মার খুব দাঁতে পেন হচ্ছিল ইনফ্যাক্ট শুধু আগের দিন থেকে পেন সেটা বলবো না অনেক মান্থস অনেক মাস ধরে মার এটা হচ্ছে প্রবলেমটা দাঁতে সো আমার জন্যই মানে আমি এরকম মানে অসুস্থ হয়ে পড়েছি মাঝখানে আমাকে নিয়ে ডাক্তার বাড়ি এসব করার কারণে মাই যেতে পারেনি মার সাথে অবভিয়াসলি কাউকে যেতে হতো না হসপিটাল সো এবার আমি এরকম অবস্থা যে আমি আমি হাঁটতে পারছি না বা যেতে পারছি না তো সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার যে মার আর কি ডাক্তার দেখাতে পারিনি পেন কিলার্স অ্যান্ড ডল এইসব খেয়ে চলছিল এবার রিসেন্টলি তার এক দু সপ্তাহ আগে আমার দাদা তোমাদের সবার সাথে পরিচয় করিয়েছি দাদার আকাশের মানে রাকসাবন্দনের ভিডিওতে ইনফ্যাক্ট আমার বার্থডের ব্লগেও দেখেছো তোমাদের সবার সাথে পরিচয় হয়েছে সো হি ইজ আ ডেন্টিস্ট সো দাদাই চেক আপ করছে মার অলরেডি একটা দাঁতে আর সিটি করা হয়েছে রুট ক্যানেল করার পর আরেক দিকটা মানে যে দিকটাতে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে সেদিন প্রবলেমটা পুরো ইনফেকশন স্প্রেড করে গেছে দাঁতটা তুলতেই হতো বাট ওই হয় নিয়ম তো কিছু থাকে অ্যাজ পার ডক্টর রুলস যে অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর যতটা আমি ঠিক মতো বলতে পারবো না মানে একটা কোর্স মেডিসিনসে কমপ্লিট করে তারপর দাঁতটা তুলতে পারবে এরকম কিছু ছিল সো সেটারই আমার চলছিল অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্ড অল তো এবার সেই দিনই টোয়েন্টি এইথ ডিসেম্বর দাদুর কাজের দিনই তো সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় সবাই বাড়ি চলে গেছে অলমোস্ট অলমোস্ট না মানে সবাই চলেই গেছিল আমরা ছিলাম মা বাড়িতে ইনফ্যাক্ট থাকবো করেই গেছিলাম বিকজ জানোই তোমরা যে আমি অনেক দিন কোথাও বেরোতে পারি না অ্যান্ড মামা বাড়িও যায়নি যে পাঁচ ফাইভ টু সিক্স মান্থস হয়ে গেছে সো ছিলাম আমি আর মাই ছিলাম বাকি কেউ ছিল না মাসিরা সবাই সবাই যে যার মতো বাড়ি চলে গেছে এবার রাত এগারোটার পর শুয়ে পড়েছি সবাই মার রাত বারোটার পর থেকে হঠাৎ করে অনেক বেশি পেন স্টার্ট হয় তো কাউকে ডাকিনি এত খাটাখাটনির পরে সবাই ঘুমিয়েছে দিদাকেও ডাকিনি আমি মার পাশে বসেছিলাম এবার একটা মেডিসিন দেওয়া ছিল যে খুব পেন হলে ওটা খেতে পারবে একটা সো সেটাই দিলাম মাকে মানে বুঝিনি না তখন যে মানে কি করতে হবে না করতে হবে ব্যথা হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আসতে করে শুলো মা এবারে ব্যথাটা হয়তো তখন একটু কমেছিল বা কিছু মানে বুঝতে পারছিলাম না শুয়ে গেছিল মা একটু তো আমি আমি ঘুম আসছিল না ঘুমাইনি আমি জাস্ট একটু রিলস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস দেখছিলাম ইনফ্যাক্ট তো কিন্তু তার কিছুক্ষণ পর দেড়টা বাজে টু বি প্রিসাইজ তখন মানে এমন ব্যথা করছে কান্না কাটি অ্যান্ড মানে ওই আওয়াজে দিদাও ঘুম থেকে উঠে পড়ে তারপর মাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না মানে এমন শিভার করছে বডি কাঁপছে পুরো রীতিমতো না দাঁড়াতে পারছে বসতে পারছে কাঁপছে কান্না কাটি মানে খুবই বাজে অবস্থা হয়ে গেছিলো এবার মানে খুবই বাজে অবস্থা হয়ে গেছিলো মার ব্রিদিং প্রবলেম হয়ে গেছিলো পুরো গাহাত পা ঠান্ডা হয়ে গে হয়ে আছে শুধু মানে এই জায়গাটা এই কান থেকে এই গলা এই পুরো পোর্শনটুকু গরম মানে মারাত্মক গরম মানে বডি টেম্পারেচারের সাথে মানে কোনো ম্যাচ করছে না নর্মাল যদি ফুল বডি টেম্পারেচার যা থাকে মারাত্মক গরম শুধু এইটুকু পোর্শন অ্যান্ড পুরো বডি মানে উল্টো প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে রয়েছে তো মানে বুঝতেই পারছে না মাথায় আসছে না যে কি করব দাদাকে ওই মুহূর্তে ডাকা হয় ডাকি তো ও আসে বাট ও আরও কিছু মেডিসিনস দেয় তো সেই মুহূর্তে মা তো বসেই থাকতে পারছে না কোনো সেন্সই নেই অলমোস্ট তো ওই ট্রিটমেন্ট করে কিছু তারপর সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয় সো হসপিটালে ডক্টর এটাই মানে সাজেস্ট করেন মানে অত ওরা তখন আড়াইটে বাজে যখন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় আমার মা বাড়ির পাশেই একটা হসপিটাল রয়েছে সো ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় ডক্টর এটাই বললেন যে ওরালি যে মেডিসিনসগুলো নিচ্ছে ওই মেডিসিন ওরালি কাজ করছে না তো ওটারই ইন্টারভেন ইঞ্জেকশনস থ্রু ইন্টারভেন ইঞ্জেকশনে ওই সেম মেডিসিনস চলতে হবে তো অ্যাডমিট করবেন আপনারা নাকি মানে অনেক আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না মাথায় কিছু আসছে না যে কি করব মানে কিছুই মাথায় আসছিল না তখন দাদা ছিল ভাগ্যিস তাই আদারওয়াইজ তো বুঝতামই না যে মানে কি করব মানে ওরকম মানে কি থেকে পেন হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছি না ও বুঝতে পারছে না যে এরকম মানে দাঁতে ব্যথা থেকে তো এটা হওয়ার কথা নয় বা ওই মেডিসিনসের এফেক্ট তো এটা নয় বিকজ এ অ্যান্টিবায়োটিক তো আগেও খেয়েছে মেডিসিনস থেকে তো কনভার্সনটা হচ্ছে না অফকোর্স তো কি থেকে এক্স্যাক্টলি তো পরে যা জানা গেল পুরো ইনফেকশানটা স্প্রেড হয়ে গেছিলো একদম মানে গলা টনসেল অবধি তো যাই হোক সো ওরমভাবে কাটলো সেদিন রাতটা 
দু আড়াই ঘন্টা পর মা স্টেবেল হয়েছে তো ঘুমিয়ে গেছিল তারপর আর পরের দিন সকালটা আমরা মা বাড়িতেই ছিলাম একটু সিচুয়েশন ঠিক হয়েছে দাদাও বলল যদি এই দিনটা একটা দিন এই মেডিসিনসগুলো খেয়ে ঠিক থাকে বা ব্যথাটা কম থাকে অ্যাটলিস্ট তাহলেই পরের দিন নিয়ে চলে আসবি আমি দাঁত তোলার ব্যবস্থাটাই করব সো সেটাই করা হলো অ্যাকচুয়ালি পরের দিন মানে আঠাশ তো উনত্রিশ তারিখ টোয়েন্টি নাইন্থ ডিসেম্বর বাড়ি চলে আসি রাত্রিবেলা আমরা সো থার্টিয়েথ সকালেই মাকে নিয়ে যাই হসপিটালে মানে যেখানে দাদা আছে সো ওই করে দেয় ট্রিটমেন্ট দাঁত তুলে দেয় অ্যান্ড তারপরও কিছু মেডিসিনস চলেছে আরও তিন দিন সো এখন বাই গডস গ্রেস মার ঠিক আছে অনেকটাই সুস্থ আগের থেকে ব্যথা আছে তো ঠিক আছে তার তোলার পর যে ব্যথাটা থাকে সেইটা বাট সেই যে প্রবলেমটা হয়েছিল তো সেটা সেটা আর হয়নি তো এখন একটু সুস্থ আছে সো যাই হোক থার্টিয়েথ অ্যান্ড থার্টি ফার্স্ট দুদিনই এইভাবেই যায় এবার আস্তে আস্তে মা সুস্থ হচ্ছিল যে ব্যথা তো থাকেই একটা যেটার জন্য সলিড কিছু খেতে পারছিল না অনলি লিকুইড ডায়েটে ছিল তো যাই হোক আমাদের যা প্ল্যান করেছিলাম মানে মা আর আমি মিলেই হয়তো কোথাও বেরোতাম হার্ডলি বা বাড়িতে থেকে সেলিব্রেট কিছু রান্না বান্না করে তো তোমরা কোনো ডিলিশিয়াস ফুড ব্লগ দেখতে পারতে একটা এতদিনে বা যাই হোক যেরকম টোয়েন্টি ফিফথে সেলিব্রেট করেছিলাম আমরা বাড়িতেই সেটাই করতাম হয়তো থার্টি ফার্স্টে যেটা সম্ভব হয়নি বাট একটু ঠিক ছিল মা এখন ঠিক আছে এখন অনেকটাই বেটার আছে থার্টি ফার্স্টে আমার ছুটি অফিস স্যাটারডে এবার শুয়ে আছি দুপুরবেলা আমারও থাকে মেডিসিনস জানোই মাও একটু রেস্ট নিচ্ছে কারণ ব্যথা তো আছেই যতই হোক তো হঠাৎ দুপুর তখন সাড়ে তিনটে বাজে কার পায়ের আওয়াজ দরজার আওয়াজ এত লোকের কথার আওয়াজ মানে কে এরকম অল অফ আডেন দরজা খুলে দেখলাম যে দিদান আমার দিদান মানে কি বলবো তখন উনি তিনতলা উঠে এসছেন হাঁপাচ্ছেন নিচে আমাদের যে ভাড়া থাকেন ওই আনটি দিয়ে গেছে উপরে তিনতলা কিন্তু উঠতে হয়েছে ওনাকে দুপুরে কাউকে ফোন করেননি উনি নিজেই এসছে তো মাকে দেখতেই এসছে অবভিয়াসলি আমি তোমরা দেখেছো আমি আগেও শেয়ার করেছি মানে পুজোর টাইমে তার আগের ব্লগুলো তো দিদা আমাকে দেখতে কতবার এসছে আমি যেতে পারিনি মামা বাড়ি ঠিকই মানে সিন্স অগস্ট থেকে এই ডিসেম্বর জানুয়ারি ডিসেম্বর অবধি ধরতে পারো তা আমি মামা বাড়ি যেতে পারি দিদা বহুবার এসছে দেখতে অনেকবার বারণ করলে উনি শোনেন না এবার এতটা উঠে এসছেন ওখানে মানে বকতেও পারছি না যে মানে কেন কি করতে এসছো তুমি এতটা উঠে এত কষ্ট করে কেন এসছো তো তো এই যে আমরা কোনো একটা সেলফি তুলি মার তখনও খুব দাঁতে ব্যথা কিছু একটা কভার করে রাখতে হচ্ছে গলা দিয়ে ব্যথা তো যাই হোক এইভাবে আমাদের থার্টি ফার্স্ট নাইটটা কেটেছে সো থার্টি ফার্স্টেই ইনফ্যাক্ট তার আগে থেকে আমরা প্ল্যান করছিলাম আমরা বলতে এটা আমি আমার দিদি দাদা মানে আমরা তিনজনই প্ল্যান করি কোথাও মানে কোথাও আমি বেরোনোর থাকলে এবার দেখলাম সবাই বিজি মানে আমার সব ভাই বোন কাজেন্সরা সবাই যার যার মতো বিজি আমার বোনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওর কোনো আছে নাকি প্ল্যান কি কি বা ওরাও বিজি আছে কোনো প্ল্যান ফার্স্ট ইয়ার মানে ফার্স্ট ইয়ার বলছি নিউ ইয়ার ফার্স্ট জানুয়ারিতে অ্যান্ড তারপর আমার ফ্রেন্ডসরা তাদেরও সবার থাকাটাই স্বাভাবিক সবারই প্ল্যান সো যাই হোক এটা মাকে নিয়ে হসপিটালে গেছিলাম মানে বললাম তো দাদা এই দাদাকে তোমরা দেখেছো অলরেডি সো সেদিন জাস্ট লিফটে কোনো একটা সেলফি তুলেছিলাম আমরা একটা জিনিস পজিটিভ যেটা আমাদের মধ্যে দেখতে পারবে যে অলওয়েজ স্মাইলিং ফেস যতই ব্যথা অনেক কষ্ট হচ্ছে হয়তো ভেতরে বাট অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রেমেডিস অ্যাকচুয়ালি তো এবার আমার দিদিকে মানে আমার মামার মেয়েকে আমরা প্রতি বছর ফার্স্ট জানুয়ারি একসাথেই থাকি ইনফ্যাক্ট মানে সমস্ত অকেশনসেই বলবো রেসপেক্টিভ অফ দুর্গা পুজো হোক যে কোনো পুজো অকেশনস যাই থাকুক আমরা থাকি একসাথে শুধু আই গেস আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ানে ছিলাম না পুনেতে ছিলাম তো এই দুটো ইয়ারই মিস মিস হয়েছে আমাদের মানে একসাথে থাকা বা কোথাও যাওয়াটা সো বাকি ধরতে পারো আজ থেকে নিয়ে লাইক পঁচিশ বছর ধরে আমরা একসাথেই বেরোই বা থাকি অ্যাটলিস্ট কোথাও বেরোনোর না থাকলেও ঘরে শুয়ে থাকলো শুয়ে শুয়ে মুভি দেখলো তাই থাকি সো ওকেও জিজ্ঞাসা করলাম এবার ওর অফিস ছিল থার্টি ফার্স্টে আমার তো উইক অফই ছিল স্যাটারডে সানডে বাট ওর অফিস ছিল 
তো বললো অফিস করে এসে আর ভালো লাগে না এটা ওটা ঠিক আছে ছাড় বাদ দে তাহলে অন্য দিন এমনি মারো শরীর ভালো যাচ্ছে না এখন একটু ঠিক ছিল বলে ভাবলাম হয়তো কোথাও বা আয় বাড়িতে এরকম কিছু একটা তুই হলো না সেই প্ল্যানটা যাই হোক দেন পরের দিন সকাল মানে ফার্স্ট জানুয়ারি নিউ ইয়ারের দিন সকালবেলা উঠে উঠে হঠাৎ ও বলে যে যাবি কোথাও তাহলে এবার ও আর কি যাবি কোথাও তাহলে বল তুই কি যেতে পারবি হাঁটতে পারবি হ্যাঁ না তাতে কি হয়েছে গাড়িতে ক্যাবে গিয়ে তো কোথাও গিয়ে জাস্ট লাঞ্চ করেও আসতে পারি অনেক রকম আলোচনা ওই সকালবেলা তখন নটা সাড়ে নটা বা দশটা বাজে হয়তো মনে নেই এক্স্যাক্টলি বিকজ আমি ঘুমিয়েই ছিলাম মানে শুয়েই আছি শুয়েই আমি জাস্ট কলটা রিসিভ করি ওর তাহলে একটা কাজ কর তুই চলে আয় সো এরকম আমাদের মধ্যে ডিসকাশন চলছে কোনো প্ল্যান নেই তো যাই হোক ও এলো তারপরে ও বাড়ি এলো তারপরে এক্স্যাক্টলি আমরা ডিসাইড করলাম যে কোথায় যাওয়া যায় মানে সব থেকে তাড়াতাড়ির মধ্যে মানে কাছাকাছি যাওয়া যায় প্লাস ঘুরতেও পারবো প্লাস আমার জন্যে যেটা বেশি সিঁড়ি ওঠা নামা হবে না যেহেতু আমার বারুণ বাড়ি থেকে একবারেই নামবো দেন ক্যাবে করে এমন জায়গায় যাবো যেখানে ও সিঁড়ি ওঠা নামার ব্যাপার নেই কোনো লিফট তো সব জায়গায় থাকে তো আলটিমেটলি ডিসাইড হলো কোনো মলে যাওয়া যাক এবার সিসি টুর থেকে কাছে আর কোনো মল এখানে নেই তো সিসি টু ঠিক আছে চল বুক করা হবে গাড়ি আমরা ঝটপট রেডি হয়ে নিলাম দুই বোন দিয়ে বুক করে চলে গেলাম আমরা সো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমরা কি কি করলাম অ্যান্ড যদিও সেরকম কিছু হ্যাপেনিং করিনি জাস্ট গিয়ে লাঞ্চ করেছি তারপর কিছুক্ষণ বাদে ফটো 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 সেশন করেছি অফকোর্স সেটা ম্যান্ডেটারি ইনফ্যাক্ট আমার সাথে যেই বেরোবে সেলফিস তোলা সেটা তো একটা কেমন একটা রুটিন ওয়াইজ চলে আসে তো যাই হোক ফটো ফটো তুললাম আমরা জাস্ট অ্যাটলিস্ট বেরোলাম আমি তো এত মাস পর বেরোলাম ইনফ্যাক্ট ওরও কোথাও যাওয়া হয় না পুজোতে আমিও যেতে পারিনি সো কোথাও বেরোনোও হয়নি তো যাই হোক আমরা কিভাবে কি সেলিব্রেট করলাম কিভাবে এনজয় করলাম চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি No you don't forget the good vibes and you don't forget the good times These are the days I will remember These are the faces I need most Everything changes but I'll keep forever These days I will remember These days I will remember Still got that blanket from when you were born That night love hit me like a heavy storm And I know it's been too long to recall it right but you don't forget the good vibes and you don't forget the good times No you don't forget the good vibes and you don't forget the good times These are the days I will remember These are the faces I need most Everything changes but I'll keep forever These days I will remember These days I will remember No you don't forget the good vibes and you don't forget the good times These are the days I will remember These are the faces I need most Everything changes but I'll keep forever These days I will remember These days I will remember Still got that blanket from when you were born That night love hit me like a heavy storm And I know it's been too long to recall it right but you don't forget the good vibes and you don't forget the good times no So guys tumra dekhle amra kibhabe celebrate korlam kibhabe enjoy korlam new year day and puro tai share korlam in fact jeta amar headline e dewa je bye bye 2022 and welcome 2023 so 2022 last week ta kibhabe amra katalam in fact amra বুঝতে পেরেছো যে কেন কিছু সেলিব্রেট করতে পারিনি বা কিছু শেয়ার করতে পারিনি তোমাদের সাথে এত লেটে কেন ভিডিওটা পোস্ট করছি এত লেটে কেন আমি হ্যাপি নিউ ইয়ার উইশ করছি তোমাদের সমস্তটাই শেয়ার করলাম আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা অ্যান্ড আশা করি সমস্ত প্রতি সময় তোমরা অবভিয়াসলি আমাকে তো আশীর্বাদ দিচ্ছই ভালোবাসা দিচ্ছই 
সিমিলারলি আমি চাই তোমরা আরো আশীর্বাদ করো যাতে আমি তাড়াতাড়ি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় এবং আমার মাও খুব সুস্থ হয়ে যায় সো আমাদের এইভাবেই ভালোবাসা দিও এবং পাশে থেকো যাতে আমরা আরো নতুন নতুন কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি অ্যান্ড এই ভিডিওটা অলরেডি অনেকটা লং হয়ে গেছে তাই আর আমি এখানে আর কিছু বলে ভিডিওটা লং করব না বাট হ্যাঁ আরও কিছু বলার ছিল আমার এক্সাক্টলি তো মানে এই যে সিচুয়েশনটা তাতেও অনেকে রিলেটিভস ঠিক আছে তোমরা জানি না বিশ্বাস করবে কিনা বা অনেকের সাথে এটা রিলেটও করতে পারো নিজেদের সাথে রিলেট করতে পারো তারা আমি জাস্ট কিছু লাইনস বলবো তো তোর নাকি নাকি তোর নাকি মায়ের এরকম হয়েছিল তোর মার নাকি এরকম হয়েছিল তুই নাকি হাঁটতে পারছিস না ও বাবা ও নাকি হাঁটতে পারে না ও নাকি চলতে পারে না দেখলাম তো ফোটোজ অ্যান্ড ভিডিওস দেখলাম তো ওর সাথে গেছিল ফার্স্ট জানুয়ারিতে বেরিয়েছিল এই নাকি কোনো ইয়ে নেই কই যখন মানে বিভিন্ন রকম কথা এটা বললে নেভার এন্ডিং কোনোদিন শেষ হবে না এই ভিডিওটা ও হ্যাঁ আরও মানে রিসেন্টলি যে মানে আমি ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাচ্ছি অনেক জায়গায় ট্রানজিশন মেকআপ ওয়াইজ দিচ্ছি এত মেকআপ কেন করছে ও এমনি শরীরটা খারাপ আরও মুখে নাকি র্যাশেস উঠবে বা যাই হোক কিছু খারাপ হয়ে যাবে ব্লা 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 অ্যান্ড এই নাকি অসুস্থ চলতে পারছে না হাঁটতে নাকি বার নাকি বারণ করেছে ডক্টর অবভিয়াসলি বারণ করেছে এবার নিজের লোক ভাবি যাদের তারাও যদি এরকম কথাই বলে সো বুঝতে পারছো কিছু বলার নেই জাস্ট নিজেদের অবুদ্ধির পরিচয়টাই দেয় লোকে এখানে তো যাই হোক আমি আজকে ভেবেছিলাম মাকে ভিডিওতে ইনক্লুড করব জাস্ট একটু হাই হ্যালো হাই গাইজ এইটা বলা মানে যদি মা বলতে চাই তো বাট এখন আমি দুপুরবেলা রবিবার দুপুরে শ্যুট করছি এটা মা একটু রেস্ট নিচ্ছে অনেক রকম মেডিসিনস থাকে তো মেডিসিনস খেয়ে রেস্ট নিচ্ছে তাই আমি আর ডিস্টার্ব করলাম না ও হ্যাঁ আর একটা কথা বললাম না থার্টি ফার্স্টে দিদা এসছিল দেখালাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যে এই মুহূর্তটা সেটা নিয়েও অনেক কথা যেটা শুনলাম তো এগুলো কি বলবো মানে বলতে খারাপও লাগে আবার শুনলে মনে হয় তারাই নিজেদের মানে কি পরিচয় দিচ্ছে জানি না মানে কেন এসছে কেন বর্ষাকে বেশি ভালোবাসে কেন ইয়ে কেন ও মানে লাভলা অনেক অনেক কথা তো চাই না আমি আজকে যেরকম তোমাদের বললাম আমি আজকে ভিডিওতে এগুলো কন্টিনিউ করতে একদমই চাই না বাট হ্যাঁ কোনো না কোনো ভিডিও একটা আমি ছোট্ট রাখবো এরকম ডিসকাশন যে এত কন্ট্রোভার্সিস নট ওনলি উইদ ইন রিলেটিভস বা উইদ ইন ফ্যামিলি আছে অনেক ফ্রেন্ডসদের তরফ থেকেও আছে অনেক রকম কথাবার্তা এটা কেন ওটা কেন এটা কেন করছে ও এটা কেন না এত প্রশ্ন যাদের আমি জানি মা আমাকে বলে ইগনোর করতে বাট এইটা আমি এখনও মাস্টার করতে পারিনি মানে হয় না স্কিলটা পুরোপুরি শিখে উঠতে পারিনি আমি ইগনোর করাটা এটাই মা বলে সবসময় ইগনোর করতে বা চুপ থাকতে সো পারি না আমি এই স্কিলটাই ডেভেলপ করে উঠতে পারিনি হয়তো এই স্কিলটা নিয়েই আমি শিখবো টু থাউজেন্ড আমার অনেক কিছু অনেকগুলো সার্টিফিকেশন কোর্স করার ইচ্ছা আছে বা করছি আমি অনগোয়িং সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো একটা ওটা নিয়ে ডিফারেন্ট ব্লগ রাখবো আমি যে কি কি নতুন স্কিলস শিখছি অ্যাপার্ট ফ্রম আমার পড়াশোনা মানে আমার বিটেক আমার এম বিএ করা এগুলো বাদ দিয়ে আমি কিছু স্কিলসের ট্রেনিং নিচ্ছি কোর্স করব তো সেটা সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব তার সাথে সাথে ভাবছি এটাও করব ইগনোর করার স্কিলটাও মনে হয় নিজের মধ্যে ডেভেলপ করতে হবে আমায় বাট সবসময় চুপ থাকা যায় না কিছু জিনিসের উত্তর কি না তারা তারা নিজেরা ডিজার্ভ করে এই রিপ্লাইসগুলোর বা আনসারগুলো আমি জানি মা বলে মুখে বলেই সমস্ত সব কিছুর জবাব দেওয়া যায় না কাজে করে বাট সব কিছু টাইমে চুপ করে থাকা যায় না জাস্ট এটা তোমরাও জানো যারা আমার মতো রিলেট করতে পারছো তারা আমাকে জানিয়েও কমেন্ট করেছে তোমরা কিভাবে চুপ থাকছো বা তোমরা কিভাবে কোন ওয়েতে এটার মানে এই পরিস্থিতির সামনা করছো তো যাই হোক আমি দেব ওটার একটা ভিডিও রাখবো আমি হয়তো আমি আশা করছি আরও অনেক কোয়েশ্চেন্স থাকবে মানুষের মনে তো যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আমি যখন শুনতে পারবো তখন হয়তো আনসার দিতে আমি রেডি হবো বা তখন একটা ভিডিও বানাবো সো গাইজ আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস অ্যান্ড চলো আনটেল নেক্সট টাইম স্টে টিউন স্টে ব্লেসড অ্যান্ড স্টে সেফ লাভ ইউ গাইজ